ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ವೇದಾಂಗ ವಿಭೂಷಣರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೋಣ ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಗಳೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಮೇಷ ಲಗ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರಾಗವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಹಾ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರದಾಯಕನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೈಗ್ರೀವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರದಾಯಕನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಾಗ್ದೇವಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಹೈಗ್ರೀವರನ್ನ ಗುರುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಶುಭ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಷಲಗ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಕಾಲಪುರುಷನ ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಮೇಷಲಗ್ನ ಪ್ರಥಮ ಲಗ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಲಗ್ನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ಮೊದಲನೇ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಸ್ಥಾನದ ನಮ್ಮ ದೇಹ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ ಇವನ ಆಗು ಹೋಗಗಳು ಲಗ್ನದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ ಲಗ್ನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಜನನ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಲಗ್ನ ಅಂತ ಲಗ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆದ ಮೇಲೆ ಇವನು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಲಗ್ನಗಳು ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಗಳು ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿ ತಿರುಗುವಾಗ ಈಗ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಮಕರ ಅಂದ್ರೆ ಮಕರ ಮಾಸ ಅಂತ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಸರು ಆ ತಿಂಗಳು ಮೂವತ್ತು ದಿನ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆದಾಗ ಒಂದು ಅಲ್ಲೊಂದು ಮಕರ ರಾಶಿ ಎದುರಿಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಪಾಲ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಕರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕುಂಭ ಬರುತ್ತೆ ಕುಂಭ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೀನು ಬರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ರಾಶಿ ಚಕ್ರ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮಕರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗುವಾಗ ಮಕರ ಲಗ್ನ ಮಕರ ರಾಶಿ ಸೂರ್ಯನ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ನಂತರ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ನಾವು ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಇಟ್ಟು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಅವಾಗ ಯಾವ ಲಗ್ನ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ಜನ್ ಜನ್ಮ ಲಗ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಮನೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನ ಈ ಮೇಷ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬುಧ ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರಹ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಬುಧ ಒಳ್ಳೆಯವನಲ್ಲ ಆ ಗ್ರಹ ಆ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನು ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅರ್ಧ ಕೆಟ್ಟವನು ಶನಿ ಕೂಡ ಈ ಜಾತಕಕ್ಕೆ ಬಾಧಕನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಮೇಷ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮೇಷ ಲಗ್ನದವ್ರಿಗೆ ಬುಧದಶ ಬುಧಭುಕ್ತಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದು ಆ ಬುಧ ಏನಾದರೂ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೇಷ ಲಗ್ನದವರಿಗೆ ಬುಧ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಆಗಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿರ್ಬೋದು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿರ್ಬೋದು ಬುಧನ ಕಾರಕತ್ವ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಅವ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಅವರಿಗೆ ಶತ್ರು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಆನಂತರ ಆ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಇದ್ದ ಆದಾಗ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಆಗಲ್ಲ ಬುಧ ಲಗ್ನದಿಂದ ಸಪ್ತಮವನ್ನು ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಮದುವೆ ಜೀವನ ನಿಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡ ನಡುವೆ ತಂದ್ರೆ ತಾಪತ್ರೆಗಳು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಬುಧ ವಕ್ರನಾಗಿದ್ರೆ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು ನರಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಶೀತ ಆಗಿರಬಹುದು ಇಂತಹ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನರಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚಿಕ್ಕ ಮೆದುಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೋಗ ರುಜನಗಳು ಆ ಉದಗ್ರಹ ತಂದುಕೊಡ್ತಾನೆ ಮೇಷ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಒಂದ್ಸರಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳದೆ ವಿವಾಹ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೇಷ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಬು
ಬಾಧೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಬಾಧೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಳಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಡಕಾಗಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವ್ರ ಬಾಧೆ ನೋವು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಈ ಬಾಧಕರ ದಶೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಯಾವ ಶಾಂತಿ ಪರಿಹಾರಗಳು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾವ ಶಾಂತಿ ಪರಿಹಾರಗಳು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಅವಾಗ ಆ ಮನೆದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಆದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಬರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಶನಿಗ್ರಹ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಮೇಷಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಅವನು ಬಾಧಕನಾಗ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ಮೇಷಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಗುರು ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅವನು ಭಾಗ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅವನು ಆ ಭಾಗ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆದಾಗ ಗುರುದಶ ನಡೆಯುವಾಗ ಪುತ್ರ ಸಂತಾನ ಆಗ್ತದೆ ಹಣಕಾಸು ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅವನೇ ವ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಗುರು ಏನಾದ್ರೂ ಮೇಷ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಗುರು ಯಾವ ಆ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಗ್ರಹ ಜೊತೆಗಿರಬಾರ್ದು ಅದು ಶುಭ ಕೊಡುತ್ತೆ ಗುರು ಏನಾದ್ರೂ ಅನ್ಯ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪಾಪ ಗ್ರಹಣ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವುದು ಬುಧ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಶನಿ ಸಂಬಂಧ ಬಂದಾಗ ಗುರು ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮೇಷ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಆದ್ರಿಂದ ಮೇಷ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗ್ರಹ ಶುಭ ಅವನು ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹ ಯಾರಿಗೆ ಮೇಷ ಲಗ್ನದವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ದಶ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಶುಭ ಆಗುತ್ತೆ ವಿನಃ ಆದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಗ್ರಹಗಳು ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಶುಭ ಅಲ್ಲ ಮೇಷ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಆದ್ರೆ ಅವನೇ ಅಷ್ಟಮಾಧಿಪತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮೇಷ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಕುಜ ಏನಾದ್ರೂ ಲಗ್ನದಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರೋಚಕ ಮಹಾಪುರುಷ ಯೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮನೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಒಂದು ಬಾತ್ರಿಗಳು ಒಂದು ಸಹಾಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಯಾರು ಮೇಷ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಇದ್ದಾಗ ಶುಕ್ರ ಅವನು ಹಣಕಾಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಇನ್ನು ಬುಧನೇ ಪಾಪಗ್ರಹ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಮೂರನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಆರನೇ ಮನೆ ಅಧ್ಯ ಅಧಿಪತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಮೇಷ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಪರಮ ಶತ್ರು ಗ್ರಹ ಅವನು ಅಂತ ಬುಧ ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗ ಸಾವಿರ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಜಾತಕ ತೆಗೆದಾಗ ಯಾವ ಮೇಷ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಸಪ್ತಮದಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಲಗ್ನದಲ್ಲೋ ಬುಧ ಇದ್ದು ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ದಶಾಭುಕ್ತಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗ್ತಾರೆ ಮಾನಸಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಎರಡೂ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ ಮೇಷ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಬುಧನ ದಶೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಆ ನಂತರ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶುಕ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಆ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶುಭ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವನು ಮಾರಕ ಸ್ಥಾನ ಮೇಷ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಮನೆ ಏಳನೇ ಮನೆ ಅದು ಮಾರಕ ಸ್ಥಾನ ಕೊಲ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಶುಕ್ರ ಒಬ್ಬ ಕೊಲ್ಲಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಶುಭ ಗ್ರಹನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅನ್ಯ ಪಾಪ ಗ್ರಹ ಸಂಬಂಧ ಯಾರು ಶನಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬುಧನ ಆಗಿರಬಹುದು ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಮಾತ್ರ ಬಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕಂಟ ಬಂದು ಕಂಟಕ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕಂಟಕ ಬಂದಾಗ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇದಿಷ್ಟು ಮೇಷ ಲಗ್ನ ಮೇಷ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ ಒಬ್ಬನೇ ಅವಾಗ ಮೇಷ ಲಗ್ನದ ರೀ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಹವಳವನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಆ ನಂತರ ಒಂದು ರೂಬಿಯನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಆ ಬುಧನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನಿಗೆ ಕಲಶ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಆ ಬುಧ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಗ್ರಹದ ಅಂಶ ಅವನು ಶತ್ರು ಗ್ರಹನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಗ್ರಹದ ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ಗ್ರಹ ಅದು ಆ ಗ್ರಹದ ಆರಾಧನೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಬುಧನಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಎಷ್ಟು ಬುಧನಿಗೆ ಜಪ ತಪಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಎಷ್ಟು ಬುಧನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ತುಳಸಿಯನ್ನ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ್ ಕೊಡೋದಾಗ್ಲಿ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕವನ್ನ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ
ನೇಚರ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ರವರಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎರಡು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹಾಗೂ ಬಾಜಿರಾವ್ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಿರೋ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಆವತ್ತಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಕೂಡ ತನ್ನಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇರೋದಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆಯ ಗತಿಯೇನು ಅಲ್ವಾ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಡ್ತಿತ್ತು ಹಿಸ್ಟೋರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇಂದು ಸಂಜೆ ಆರು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅಮೃತ ಅಂತ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಮೃತ ಅವರೇ ನಾನು ಇವಾಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹೇಳಿ ಅದೇ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆನೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಮಾತನಾಡಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಓಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಮಯ ಸಾಯಂಕಾಲ ಏಳುವರೆ ಅದು ಇವಾಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೇಷಲಗ್ನದ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ನಂದು ಮೇ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಮೇಷಲಗ್ನ ಅಂತಾನೆ ಇದೆ ರವಿ ಒಬ್ನೇ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈಗ ಅದು ನೀಚನ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಎತ್ತ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಫೋನ್ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಗುಡ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಈಗ ನಿಮ್ದು ನಿಮ್ದು ಮೇಷಲಗ್ನ ಮೇಷ ರಾಶಿ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಸೂರ್ಯ ಒಬ್ಬನೇ ಅವನ ಪಂಚಮಾಧಿಪತಿ ಅವನ ಒಬ್ಬನೇ ಒಳ್ಳೆಯವನ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯ ಈಗ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅಂತ ಸೂರ್ಯ ನೀಚನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀಚ ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಏಳು ಹತ್ತು ಚಂದ್ರನಿಂದ ಲಗ್ನದಿಂದ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಏಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಹತ್ತಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀಚರಾಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಗ್ನದಿಂದ ಚಂದ್ರನಿಂದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳು ನೀಚ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದು ನೀಚ ಭಂಗ ರಾಜಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ತುಲಾದಲ್ಲಿ ಆ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸಪ್ತಮ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನೀಚ ಭಂಗ ರಾಜಯೋಗ ಅದು ನೀಚನಾಗಿಲ್ಲ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವಾಗ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದಶ ನಿಮಗೆ ರವಿ ದಶನೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ ರವಿ ನಿಮಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಂಚಮಾಧಿಪತಿ ಸಪ್ತಮದ ಇದ್ದಾಗ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಾವಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಮೇಷಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಪರಮ ಪಾಪಗ್ರಹ ಆ ಬುಧಗ್ರಹ ಅಂತ ಆ ಬುಧನ ಗ್ರಹ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಎರಡೂ ತೊಂದರೆ ತಾಪತ್ರಗಳಿರುತ್ತೆ ಪುತ್ರ ಸಂತಾನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅವ್ರ ಆ ಕಡೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲಾ ತಾಯಿ ತಂದೆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗಮನ ಆ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಆಗಲ್ಲ ಆ ನಂತರ ಆ ಪಂಚಮಾಧಿಪತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂರ್ಯ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂರ್ಯ ಆ ಪಾಪಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುಧನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಳುಕೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದ್ರು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಮಾಲವ್ಯ ಮಹಾಪುರುಷ ಯೋಗ ಇದೆ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ತನ್ನ ಸ್ವ ಆ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರೋದು ಒಂದು ಮಾಲವ್ಯ ಮಹಾಪುರುಷ ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಟ್ರು ಕೊಟ್ರು ಕೂಡ ಬುಧಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹನನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಸಪ್ತವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ತಾಪತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ರವಿ ದಶ ನಡೀತಾ ಇದೆ ರವಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬುಧ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬುಧನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪ
ದೇವರ ಪ್ರತಿ ಹೇಳಿಕೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ತಿಂಗಳು ದಿನ ವರ್ಷ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಸರಿ ಇರಲಿ ಇವರು ಲೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಅಥವಾ ಟಿ ವಿಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಇವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಧನುಸ ರಾಶಿ ಮುಲ ನಕ್ಷತ್ರ ಈಗ ಶುಕ್ರದಶಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬುಧಭುಕ್ತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬುಧ ಈ ಜಾತಕಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಶುಭಗ್ರಹ ಅವನು ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ ಭುಕ್ತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಶುಕ್ರ ಕೂಡ ಈ ಜಾತಕಕ್ಕೆ ಪಂಚಮಾಧಿಪತಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಿಥುನ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಪಂಚಮಾಧಿಪತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುಧ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಶಾಭುಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ದಶಾಭುಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ತಾಪತ್ರಗಳಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಅಷ್ಟಮಾಧಿಪತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಭಾಗ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುಧಗ್ರಹ ಈ ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿ ಬುಧ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಧಾನ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇವ್ರು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಇವ್ರು ತೊಂಬತ್ತಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ಯೋಗದ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ತನ್ನ ಸ್ವಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಬಹಳ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗ್ತಾರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗ್ತಾರೆ ಜ್ಞಾನವಂತರಾಗ್ತಾರೆ ಆದರೆ ತುಂಬ ಗುರು ಬಲಾಢ್ಯನಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ಓದಿದ್ದೇ ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಓದಿದ್ರೆ ಓದಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೀದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಸ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಆತರ ಓದದ್ದನ್ನೇ ಓದಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಆ ಸೇಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಕಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಓದದ್ದನ್ನೇ ಓದುತ್ತಾರೆ ಅದ ಕಡೆ ಅವರು ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಜಾತಕ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟಮಾಧಿಪತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶನಿ ಆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಬುಧನ ಮೇಲೆ ಗುರು ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಶನಿ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಶನಿ ಯಂತ್ರ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶನಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಎಮರಾಡ್ ಅನ್ನು ಇವರು ಬಲಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಬಿರಳು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇವ್ರಿಗೆ ಶುಭ ಆಗುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಓಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇನ್ನು ಮಧುಸೂದನ್ ಅಂತ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಧುಸೂದನ್ ಅವರೇ ಹಲೋ ಓಕೆ ಕರೆ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮೇಷ ಲಗ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಲಗ್ನ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಲಗ್ನ ಅದು ವೈದ್ಯರು ಪೊಲೀಸು ಮಿಲಿಟರಿ ಕೋಪಿಸ್ಟರು ಇವರೆಲ್ಲ ಸಿಗೋರು ಮೇಷ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಮೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಬಲಯುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಶಿ ಅದು ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಷ ಲಗ್ನ ಪ್ರಥಮ ರಾಶಿ ಅದು ಬಹಳ ಮುಂಗೋಪಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದು ರಾಶಿ ಮೇಷ ರಾಶಿ ಅವರು ಚುರುಕಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತ್ತು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ತರ ಇರ್ತದೆ ಅವರು ಕತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ನಂತರ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಐಷರಾಮಿಯನ್ನು ಬಯಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಬೇರೆ ಆ ನಂತರ ಇವನು ಮೇಷ ಲಗ್ನ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಚುರುಕಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮೇಕೆಗಳು ಹೇಗೆ ಚುರುಕಾಗಿರ್ತಾವೋ ಆ ಮೇಕೆ ನೋಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಆಡು ನೋಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವಾಗ ಸೊಪ್ಪು ತಿನ್ನುವಾಗ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ತಿಂತಾ ಇರ್ತದೆ ಕತ್ತೆತ್ತಿ ಹಾಗೆ ಇವರು ಕೂಡ ಐಷರಾಮಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಮುಂಗೋಪಿಗಳು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಮೇಷ ಲಗ್ನರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮುಂಗೋಪ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾವುದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರೋಲ್ಲ ಆದರೆ ಬುಧಗ್ರಹ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನ ಅಲ್ಲೋಲು ಕೊಲ್ಲಲು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಸಂಸಾರ ಜೀವನವನ್ನ ಕೆಡಿಸ್ಬಹುದು ಮದ್ವೆ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿನೇ ದೂರ ಮಾಡಬಹುದು ಬುಧ ಏನಾದರೂ ಮೇಷ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳದೆ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅವರು ಬಾಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಗಂಡ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಡ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮೆಗಾ ಧಾರಾವಾಹಿ ಸೀತೆ ಲೋಕಮಾತೆ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಏಳು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಗವರ್ನಮ್ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅವೆನ್ಯೂ ರಸ್ತೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ್ ದೇವಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಜ್ಞಾನಪದ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇನ್ನು ಗುರುಗಳೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮೇಷ ಲಗ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಷ ಲಗ್ನ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಗ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಇದ್ದಾಗ ಉದಾರಶೀಲರು ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ದಾನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆ ನಂತರ ಆ ಮೇಷ ಲಗ್ನದವರಿಗೆ ಒಂಥರ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲವಾದ ಮನಸ್ಸು ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರೋಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವುದು ಮೇಷ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಸ್ಥಿರ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲತೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಿಂಗೆ ಕಂಡು ಬಿಟ್ರೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಏನೋ ಅವ್ರು ಅವ್ರು ಕಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಆ ಮಂಗಲ ಗ್ರಹ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೇಷ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಏನೋ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ತೇವ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರು ನೋಡೋದೇ ಆ ತರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಅವರ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಯಾರು ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಇವ್ರು ನೋಡಿ ಭಯ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿರು ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಮಿಲಿಟರಿ ಅವರು ಪಾಪ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಭಯ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಮೇಷ ಲಗ್ನ ಮಂಗಳ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಷ ಲಗ್ನ ಆ ಮೇಷ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಆ ತರ ಕೆಲವೊಬ್ಬ ವೇಳೆ ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡೋದು ನೋಡಿ ಭಯ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಮಕ್ಕಳು ಸುಮ್ಮನೆ ತಮಾಷೆಗೆ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಆ ನಂತರ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ ಗುರುಗಳೇ ಶೋಭಾ ಅಂತ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಸ್ತೆ ಶೋಭಾ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನಾನು ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಹನ್ನೊಂದು ಆರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಬರುತ್ತಾ ಅದು ಹತ್ತಿರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಮಾತನಾಡಿ ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ತೆ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಹತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹತ್ತು ಅಂತ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಭಾರತೀಯ ಭಾರತೀಯ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಟು ಕಪಲ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯದಿಂದ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗ ತನಕ ಕೂಡ ಶನಿವಾರವೇ ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಹರಸ್ಕಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಎಫ್ ಎಂ ಎಸ್ ಎಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಹನ್ನೊಂದು ತಗೋತೀವಿ ಎರಡು ಎರಡು ಒಂದೇ ಇರ್ತದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ಎರಡು ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆ ನೀವು ಇದು ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಸರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಹನ್ನೊಂದೇ ಬರುತ್ತಾ ಹನ್ನೊಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯುಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಯುಸಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅವನು ಎಂ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೆಲ್ಲ ಪಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅವನ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನ ಅನ್ನೋದೊಂದು ವೆರಿ ಗುಡ
ಗುರು ಶುಕ್ರ ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗ್ರಹ ಬಲಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಂದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ರಾಹು ದಶೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಶನಿ ಭಕ್ತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದ್ರೆ ನಮಸ್ತೆ ಓಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇನ್ನು ಗುರುಗಳೇ ಮೇಷಲಗ್ನದವರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ನಾವೇನು ಬದಲಾಗಬೇಕು ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಬದಲಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಅನ್ನೋದು ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಹುಟ್ಟು ಗುಣ ಸುಟ್ಟರು ಹೋಗಲ್ಲ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಆದರೂ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಕಿ ಕೇಳಬೇಕು ನಾವು ಹಾಗಿರೋಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಕಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಜಾತಕದ ಪ್ರಕಾರ ಮೇಷಲಗ್ನ ಮೇಷಲಗ್ನದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಗ್ರಹಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಗ್ನಿರಾಶಿ ಅಗ್ನಿಗ್ರಹ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಹಳ ಜೋರು ಇಡ್ತಾನೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೋಪ ತಾಪಗಳಿಂದ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ವಿನಃ ಅನ್ಯರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಡ ಅಂತ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಕೋಪ ತಂದು ಕಂಡ್ರೆ ಕೋಪ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೀನು ಅಸ್ಥಿರ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಚಂಚಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆದಾಗ ನಾನು ಚಂಚಲ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಆದಾಗ ಹತ್ತು ಸಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಂಚಲ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಎರಡು ಸಾರಿ ತಗೋಬಹುದು ಮೂರು ಸಾರಿ ತಗೋಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬರಬಹುದು ಮನಸ್ಸು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೂರ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಟ ಬಡದಾಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಹಳ ಮೊದಲಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂತ ಅವ್ರು ಯಾರು ಈ ಇವರು ಆನಂತರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ಆಟ ಸಮಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಮಕ್ಕಳು ತಗೋತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಕತ್ತಿ ಈ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣಗಳು ಈ ಎಲ್ಲ ತಗೋತಾರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಮೇಷ ಲಗ್ನ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋರು ಮಾತ್ರ ಆ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವೇ ಆಸೆ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಬಂದುಕು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಆ ಕತ್ತಿಗಳನ್ನ ಇಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಬಾಣಗಳು ಇಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅದೇ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆನಂತರ ಅವರನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆನಂತರ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಅವರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ತಾರೋ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ತಾರೋ ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಅವರು ಹಾಗೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿತ್ಯ ಯೌವನವರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಯೌವನ ಅವರಲ್ಲಿ ಹಾಗೇ ಇರ್ತದೆ ಅವರು ಬದಲಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಲಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಮದುವೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಇವರು ಇನ್ನೂ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮಂಗಲ ಗ್ರಹ ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇವ್ರಿಗೆ ಈ ಥರ ಇರ್ತದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ಬುಧ ಗ್ರಹ ಏನಾದರೂ ಆ ಮಂಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲೋ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ರಕ್ತ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದಾಗಲಿ ಚರ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದಾಗಲಿ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗ ಬರೋದಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಬುಧ ಗ್ರಹ ಒಬ್ಬರು ಇವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವನಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ ಗ್ರಹಗಳೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ ಆನಂತರ ಇವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಿಷಿನರಿ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಈಗ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಮಂಗಲ ಗ್ರಹ ಕೊಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಗ್ರಹ ಆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಆ ಮೇಷ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬಹುದು ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಮಂಗಲ ಗ್ರಹ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಗ್ರಹ ಅವನು ಹಾಗಾಗಿ ಯಂತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಇಂಜನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹನನ್ನು ಅವನು ಆ ಗ್ರಹ ಆ ಗ್ರಹ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿದ್ದು ಅಥವಾ ಉಚ್ಚನಾಗಿದ್ದು ಅಥವಾ